শুভ বিকেল জানাচ্ছি সবাইকে আশা করছি সবাই ভালো আছেন ভালো থাকার চেষ্টা করছেন একটা মানুষ ভালো আছে এটা কি করে বুঝবেন জানেন যখন সেই মানুষটা প্রাণ খুলে হেসে উঠবে একটা মানুষের মন খারাপ সেটাও আপনি কি করে বুঝতে পারবেন সে যখন গোমরা মুখে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে বা গোমরা মুখটা দেখে সেটা বুঝতে পারবেন তাই হাসি অনেক গুরুত্বপূর্ণ আর সেই সাথে আমাদের হাসির সাথে যেটা জড়িত আমাদের দাঁত এবং মুখ গহবর যেটাকে বা ওরল ক্যাভিটি যেটাকে বলা হয়ে থাকে সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেখা যায় অন্য সব রোগ হলে আমরা চিকিৎসার জন্য যাই কিন্তু দাঁতের কোনো সমস্যা হলে সেটার বিষয়ে আমাদের কেন যেন একটু অবহেলা এখনো কাজ করে তবে যুগ এগিয়ে গেছে সচেতনতা অনেকখানি বেড়েছে আমাদের দন্ত চিকিৎসকরাও যেমন চমৎকার কাজ করে যাচ্ছেন বিভিন্ন ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন যে দাঁতের যত্ন নেওয়াটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ কেন দাঁত নিয়ে এত কথা বলছি তার কারণটা হচ্ছে আজকে ওরাল যেই ডেটা দ্যাট ইজ ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে তো আমাদের মুখের স্বাস্থ্য যদি ভালো থাকে আমরা সবাই কিন্তু ভালো থাকতে পারি বিকেলে শুভেচ্ছা জানছি সবাইকে ডাক্তার নাদিয়া নিতুল আছে এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে এবং আমাদের আজকের প্রথম আলোর আয়োজনে ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডেতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোকপাত করব কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ওরাল ক্যান্সারের চিকিৎসা এবং ব্যবস্থাপনা এবং আমাদের আয়োজনে সবসময়ের মতো রয়েছে ল্যাবিড ক্যান্সার হাসপাতাল এবং সুপার স্পেশালিটি সেন্টার এবং যে আয়োজনটি আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রথম আলো ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে এবং এই বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করতে কথা বলতে আজকে ওরাল আরেকজনের কথা অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ ওয়ারিস উদ্দিন স্যার সিনিয়র কনসালটেন্ট ওরাল অ্যান্ড মেডিসিন অফিসিয়াল সার্জারি ল্যাবিড ক্যান্সার হসপিটাল অ্যান্ড সুপার স্পেশালিটি সেন্টার স্যার হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্ক জনিত জটিলতার জন্য এখনই কানেক্টেড হতে পারছেন না কিন্তু আমরা আশা করছি আমাদের আয়োজন চলাকালীন সময় স্যার হয়তো যে কোনো সময় আমাদের সাথে সংযুক্ত হবে নাসির স্যার এবং মাসুদ স্যার আপনাদের সবাইকে ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি শুভ বিকেল জানাচ্ছি কেমন আছেন আপনারা হ্যাঁ ভালো আপনাদের অনেক শুভেচ্ছা আমাকে সংযুক্ত করার জন্য মুখমন্ডলের যে যত্ন নেওয়া মুখমন্ডলের যত্ন নেওয়া নিয়ে মেনলি আমরা কাজ করে থাকি এই ডেতে আমরা আমাদের সবার মধ্যেই একটা প্রতিজ্ঞা থাকবে আমরা মুখমন্ডলের সঠিক যত্ন নেব আর মুখমন্ডল যাতে আমরা মুখমন্ডল থেকে বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগ যাতে সৃষ্টি না হয় তৈরি না হয় সেদিকে আমরা অবশ্যই যত্ন নেব আর এই এই ডেতে আমরা ওরাল হেলথ ডেতে ওরাল হেলথ ডেতে যে প্রতিজ্ঞা আমাদের থাকবে ওরাল ক্যান্সার নিয়ে সেটি হলো ওরাল ক্যান্সার আমাদের দেশে যাতে সঠিক চিকিৎসা এসে থাকে আমরা করতে পারি এবং মানুষ যাতে নির্দিষ্ট সময় ঠিক সময়ে ওরাল ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য আমাদের কাছে উপস্থিত হতে পারে এই ধরনের সুযোগ আমরা তৈরি করে দিতে চাই এই প্রতিযোগিতাগুলো আমাদের থাকবে ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছে আমাদের আজকে আয়োজন প্রসঙ্গে আবার আসবো আমি ডক্টর আব্দুল আল মাসুদ স্যারের কাছে চলে যেতে চাই স্যার ওরাল ক্যান্সারটা আসলে কি এবং ওরাল ক্যান্সারটা আজ থেকে বিশ ত্রিশ বছর আগেও আমাদের এই উপমহাদেশে বা সব কন্টিনেন্টে এতটা কমন ছিল না কিন্তু রিসেন্ট ডিজে এটা অনেক বেশি করে বেড়ে গেছে এবং সবচেয়ে যেটা ভয়াবহ বিষয় যে ওরাল ক্যান্সারটা আসলে কিভাবে বুঝবো এই জায়গাটাতে রোগীদের মধ্যে অনেক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যেটা হচ্ছে এটাকে আরো বেশি ভয়ানেবল স্টেজে নিয়ে যাচ্ছে স্যার আপনি যদি ওরাল ক্যান্সারটা আসলে কি সেটা নিয়ে বলতে না ধন্যবাদ আপনাকে ওরাল ক্যান্সার বেসিক্যালি আমরা আমাদের যেটা বললেন যে 
এই আগেও ছিল না বিশ তিরিশ বছর আগেও এত প্রবণতা ছিল না কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বেসিক্যালি একটা কথা আমি বারবারই বলি যে আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টের মানুষের কিন্তু হচ্ছে যে হ্যাবিট একই রকম পান জর্দা এবং পান জর্দা রিলেটেড প্রোডাক্ট খেয়ে থাকে এবং যার ফলে হচ্ছে এই সাবকন্টিনেন্টে মানে আমরা জানি যে ওরাল ক্যান্সারের যেই প্রধান যেই উপকরণ যেগুলো হচ্ছে ইউজ করলে ওরাল ক্যান্সার হয়ে থাকে সেই প্রধান উপকরণগুলো কিন্তু হচ্ছে যে পান জর্দা সুপারি এবং এই রিলেটেড প্রোডাক্ট সো এই রিলেটেড প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে এই সাবকন্টিনেন্টে সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় যার দরুন ওয়ার্ল্ডের একটা বিশেষ অংশ হচ্ছে এই সাবকন্টিনেন্ট সাবকন্টিনেন্টে এই ওরাল ক্যান্সারের প্রবণতা তারপরে আসি হচ্ছে যে আসলে ওরাল ক্যান্সার হলে কিরকম দেখা যাবে সো ইউজুয়ালি দেখবেন যে যারা এই পান জর্দা খই নিয়ে এগুলো খায় তারা কিন্তু একটা সাইডকে বেছে নেয় মুখের মধ্যে জমা রাখে এবং কিছুক্ষণ পর পর এখান থেকে নিয়ে এসে তারা আবার ওই এটা খেতে থাকে বা জাবর কাটার মতো কিছুটা সো ওই সাইডটাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রবণতা প্রথমে হচ্ছে ওরাল মিউকোজা ডিসপ্লাস্টিক হয়ে যায় কেমন একটু টান টান শক্ত শক্ত হয়ে যায় এবং একটা পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে ওরাল ক্যান্সার যখন হয় তখন হচ্ছে কি এটা প্রথম দিকে পেইনলেস থাকে কোনো ব্যথা ব্যথা থাকে না একটা ঘা হয় এবং এই ঘাটা কয়েক সপ্তাহ যাবৎ চল কিন্তু যাচ্ছে না কোনো রকম কোনো ওষুধেই কিন্তু ওই ঘাটাও কিন্তু ব্যথাও করছে না যার দরুন আমাদের রোগীরা কিন্তু ওরাল ক্যান্সার নিয়ে প্রথম দিকটাই ইনিশিয়াল স্টেজে অতটা বেশি তারা গুরুত্ব দেয় না এবং যখনই এটা মারিতে হয় বিশেষ করে ওরাল ক্যান্সার তো আসলে মুখের সব জায়গাতে হতে পারে মারিতে হতে পারে গালের যেখানে পান জমা রাখে পান জর দশ করে এই জায়গাটা হতে পারে আমরা যেটাকে জিনজেবাল সালকাস বলি জিব্বাতে হতে পারে শুধু সোল্লি গালে হতে পারে ওই উন্নত দেশে লিপে হয় কিন্তু আমাদের দেশে লিপে হওয়ার প্রবণতাটা খুব বেশি কম হ্যাঁ তো যখন মারিতে হয়ে যায় ওরাল ক্যান্সার তখন কিন্তু একটা দাঁত নড়তে থাকে এবং রুগী এসে খুবই কমন একটা ফিচার বলে যে আমার এখান থেকে দাঁতটা পড়ে গেছে হ্যাঁ পড়ে যাওয়ার পরেই আমার এই ঘাটা আরো দ্রুত বেড়ে গেছে তো ইউজুয়ালি হচ্ছে যে এই ওরাল ক্যান্সার দেখতে প্রথমে দেখা যাবে একটা দানাদার একটা মানে ঘা কখনো এটা ফুলকপির মতো এইভাবে বাড়তে থাকে আমরা যেরকম দেখি যে ফুলকপির প্রত্যেকটা ইয়ে মানে ওর নিচে লাগানো থাকে এবং উপরে সুন্দর করে বেড়ে যাচ্ছে তো এরকম দানাদার একটা ঘা আমরা যেটা মেডিকেল টার্মে বলি যে এক্সোফাইটিক গ্রোথ এরকম বেড়ে যায় তো যখনই কোনো ঘা দেখবো যে এরকম দানাদার অনেক দিন যাচ্ছে না হ্যাঁ তখনই বুঝতে হবে যে আমাকে কোনো ডেন্টিস্টের সংস্পর্শে যেতে হবে বা ওরাল স্পেশালিস্টের কাছে যেতে হবে এবং গিয়ে যদি দেখানো হয় তখন হচ্ছে ওরাল ক্যান্সার নির্ণয় করাটা খুবই সহজ হয় হ্যাঁ এবং যখনই এটা বিভিন্ন স্ট্রাকচারকে ধরে ফেলে তখন কিন্তু ব্যথা হয় মানুষ খেতে পারে না কারো ওজন হ্রাস পেতে থাকে যেহেতু সে খেতে পারছে না তো ওরাল আজকে যে ওরাল হেলথ ডে ওর মাধ্যমে এটাই বলতে চাই যে ওরাল আমাদের মুখের পরিবেশ যদি ভালো রাখা যায় তাহলে কিন্তু অনেকটাই ওরাল ক্যান্সার থেকে মুক্ত থাকা যায় কিছু কিছু ওরাল ক্যান্সার আছে যেটা হচ্ছে যে জেনেটিক ট্রান্সফরমেশনের জন্য জেনেটিক মিউটেশনের জন্য হয়ে থাকে সেটাতে আমাদের কিছু করার নাই বাট যেটা হ্যাবিটের জন্য হয় সেটা কিন্তু অনেকাংশে আমরা ওই হ্যাবিট যদি মানুষ ছেড়ে দেয় তাহলে কিন্তু ওই হ্যাবিট থেকে মানে ওরাল ক্যান্সার থেকে তাহলে কিন্তু রক্ষা পাওয়া যায় অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমরা ওরাল ক্যান্সার কি এবং কিভাবে আপনি বুঝতে পারবেন ধারণা করতে পারবেন যে ওরাল ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা আপনার আছে এবার আমরা চলে যাই যে ওরাল ক্যান্সার হলে যে ডায়াগনোসিস গুলা করা হয় যেটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে একটা সমস্যা হচ্ছে যে যেই রোগ সেই রোগের চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে অন্য কারোর কাছে চলে যাও এটা অনেক বড় একটা সমস্যা তো আমি অধ্যাপক ডক্টর নাসরুদ্দিন স্যারের কাছে চলে যেতে চাই ডায়াগনোসিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এমনিতে মেডিকেলে প্রিকশন ইজ অলওয়েজ বেটার দ্যান কিউর আর্লি ডায়াগনোসিস যদি করা যায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে ওরাল ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টটাও খুব ইজিলি করা যায় স্যার আপনি ওরাল ক্যান্সারের ডায়াগনোসিস নিয়ে যদি বলতেন হ্যাঁ আমরা সবচেয়ে বেশি যে সমস্যায় পড়ি এটা হলো ডায়াগনোসিস দেরিতে হওয়া তো এটা সাধারণত দেখা যায় একজন রুগী হয়তো আমাদের কাছে আসছে আসার পর আমরা এমন অবস্থায় রুগীটাকে দেখি যখন ডায়াগনোসিস করব কি রুগীটাকে আমরা ফিউচারে যে কি ট্রিটমেন্ট দেব এটা নিয়েও আমরা সংকিত হয়ে পড়ি 
তো যেটা ডায়াগনোসিস আমরা করতে থাকি যদি ছোট অবস্থায় আসতো একদম আর্লি এজ অবস্থায় আসতো কোনো ঘা যদি মুখে থাকে আমরা যেটা করে থাকি বাইরে ঢাকার বাড়ি যদি আমরা কোনো কোনো জায়গায় কোনো একটা স্কুলে মনে করেন স্কুলে যদি আমরা রেগুলার চেক আপ করি সম্পূর্ণ রোগীদের স্কুলের স্টুডেন্টদেরকে বা স্কুলের যারা কর্মরত চিকিৎসক টিচার অথবা স্টাফ আছে এদেরকে যদি আমরা চেক আপ করি সম্পূর্ণ ওখানেও কিন্তু স্টাফ এবং টিচারদের মধ্যেও অনেকেরই দেখব যে মুখে ঘা আছে ছোট বাচ্চাদের মধ্যে এই ধরনের ঘা দেখা যায় না তো এটা যদি আর্লি একদম আর্লি স্টেজে আমরা দেখে বুঝতে পারবো যে এটা মুখের ঘাটা ক্যান্সারের দিকে যেতে পারে কি না তো মাসুদ অনেকগুলা কারণ সম্পর্কে বলছে যে এই সমস্ত কারণে মুখের ঘা হয়ে থাকে যে পান খেলে বেশি তারপরে কোন কোন জায়গায় স্পেসিফিক জায়গায় পান রেখে দিলে জর্দা রেখে দিলে এটা হতে পারে তো এছাড়াও যে আমরা ডায়াগনোসিস বিভাগে যখন আসবো আমরা যদি এই ধরনের কোনো ঘা দেখে থাকি তাহলে আমরা প্রথমে যেটা করে থাকি ওরা আমরা ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস চোখে দেখে আমরা মোটামুটি একটু ধারণা করে নিই যে এটা ক্যান্সার হতে পারে অথবা এটা নর্মাল কোনো ঘা হতে পারে যদি আমরা ক্যান্সার ডাউট করে থাকি তাহলে যেটা করে থাকি প্রথমে মুখের যে কোনো ঘাকে মাংস একটু মাংস কেটে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখবো যে ওটা আসলে ক্যান্সারের দিকে গিয়েছে কি না যাচ্ছে কি না ক্যান্সার দিকে যেতে পারে অথবা প্রি ক্যান্সার কিছু রিলেশন বলা হয় যেটা ক্যান্সারের পূর্ববর্তী অবস্থা তো ক্যান্সারের দিকে যেতে পারে এই ধরনের ঘা গুলোকেও আমরা ক্যান্সার হিসেবে অনেক সময় ট্রিটমেন্ট করতে হবে আবার যদি ওই মাংস কেটে পরীক্ষার পরে যদি সম্পূর্ণ দেখি যে এটা না ক্যান্সার হয়ে গিয়েছে তখন আমরা স্পেসিফিক ট্রিটমেন্টে ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টে গিয়ে থাকি এছাড়াও মুখে কিছু কিছু ক্যান্সার আছে যেগুলো হয়তো কোনো গ্ল্যান্ড খুলে গিয়েছে অথবা এমন জায়গায় যেখান থেকে আমরা মাংস কেটে পরীক্ষা করতে পারছি না ওখানে আমরা সুই দিয়ে পরীক্ষা করে থাকি সুই দিয়ে একটু টেনে নিয়ে মাংস কিছু অংশ টেনে নিয়ে এফেনেসি বলা হয় এটাকে নিডেল ঢুকিয়ে ওখান থেকে একটু অংশ নিয়ে আমরা পরীক্ষা করে থাকি ওটা একটা করা যায় অথবা এমন একটা ঘা যে গা থেকে যেমন ইরেথোপ্লাসিয়া একটা ঘা আছে রেড লাল হয়ে থাকে একদম ওখান থেকে যে একটু মাংস কেটে নেব ওই উপায় থাকে না তখন একটা স্মেয়ার নিয়ে থাকি আমরা শুধু একটা উপর থেকে একটা অংশ এই বার্ড দিয়ে কটন বার্ড দিয়ে বা কোনো সোয়াব দিয়ে আমরা নিয়ে থাকি সোয়াব স্টিক দিয়ে নিয়ে ওইটাকে টেস্ট করে দেখি এটা আপনি কোনো ক্যান্সারাইজেশন কি না এইভাবে আমরা পরীক্ষা করতে পারি যে ক্যান্সার হয়েছে কিনা এছাড়াও টিউমার মার্কার কিছু আছে মুখের টিউমার মার্কার যদিও ওইটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না তো ওইটাও আমরা অনেক সময় দেখতে পারি ব্লাডের টিউমার মার্কার ক্যান্সারের জোড়ার ক্যান্সারের টিউমার মার্কার আছে কিনা তো যদিও এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু আমরা অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এসে বায়োপসি করে আমরা দেখতে পারি আর এছাড়াও টিউমার কতটুকু ছড়ালো মুখের ভিতর যদি কোনো ক্যান্সার হয়ে থাকে এই ক্যান্সারটা কতটুকু ছড়ালো আমরা এটা এক্সরে করে নর্মাল এক্সরে যেটা खुब बस मुखिर भर घाटा घाटा विभिन्न दिखे छड़ाई नहीं নিচের দিকে গ্ল্যান্ডের দিকে ছড়ায়নি এটা যদি আমরা পেয়ে থাকি যে গলার দিকে ছড়ায়নি এটা আমাদের জন্য অনেক ভালো অবস্থায় আমরা অপারেশন করতে পারি তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে গলার দিকে আসতে আমরা সিটি স্ক্যান এমআরআই অথবা অনেক সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলট্রা আলট্রাসনোগ্রাম করে থাকি অথবা আমরা সুই দিয়ে যেটা এফেনেসি বলেছি এফেনেসি করে দেখে থাকি যে ওইটা ওখানে কোনো টিউমার মেটাসিস আছে কিনা কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় হলো ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস আমরা যারা মেডিকেল সার্জন রয়েছি ক্যান্সার স্পেশালিস্ট রয়েছি আমরা সবসময় ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসটাকে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট দিয়ে থাকি যখনই আমরা কোনো রোগী আসতো আমাদের কাছে আমরা ক্লিনিক্যালি বুঝতে হবে যেটা ওই মাসুদ একটু আগে বলেছে যে ফুলকপির মতো দেখতে দেখা যাবে অথবা আগলি লুকিং দেখতে খুবই খারাপ দেখাবে অথবা একটা ঘা হঠাৎ করে তিন মাসের মধ্যে বেড়ে গিয়েছে চার মাসের মধ্যে বেড়ে গিয়েছে হঠাৎ করে বাড়তেছে এই ধরনের টিউমারগুলো যদি আমরা দেখে থাকি তখন এগুলাকে আমরা ক্যান্সারের দিকে নিয়ে যাই যে এটা ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি ওইভাবে আমরা ট্রিটমেন্টের দিকে প্রসিড করি যদি অনেক ক্ষেত্রে আমরা বায়োপসি করে মাংস কেটে পরীক্ষা করে কনফার্ম হয়ে যাই কিন্তু ক্লিনিক্যালি আমরা বুঝে নিয়ে যাই যে এটা ওরা মুখের ক্যান্সার হতে পারে ধন্যবাদ স্যার বিস্তারিত ভাবে 
মেডিকেশন এবং সামান্য কিছু প্রসিডিওরেই পেশেন্ট ঠিক হতে পারে এবং কোন স্টেজে গেলে আসলে সার্জারি থেকে শুরু করে বড় ধরনের প্রসিডিওরে যাওয়ার একটা জায়গায় পেশেন্টকে নিয়ে যেতে হয় বা আপনাদের কাজ করতে হয় বেসিক্যালি হচ্ছে যে ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট ওরাল ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টে কিন্তু আসলে মেডিকেশনের রোল হচ্ছে খুব কম আমরা জানি যে যখন কোনো ক্যান্সার ক্যান্সারের আউটকাম কিন্তু আসলে বোঝা যায় হচ্ছে স্টেজিং করে যে এই ক্যান্সারটা কোন স্টেজে আছে হ্যাঁ এটার সাইজ কিরকম এটা লসিকা নালীর মাধ্যমে কতটুকু ছড়িয়ে গেছে এবং ডিস্ট্যান্ট ম্যাটার স্টেসেস দ্যাট ইস বডির আরও অন্যান্য কোনো অংশতে ক্যান্সার ছড়িয়ে গেছে কিনা এই জিনিসগুলোর উপরে হিসেব কিতাব করে হচ্ছে ক্যান্সারের আউটকাম বোঝা যায় যে এটা কি করতে হবে বেসিক্যালি হচ্ছে সাইজ তো সাইজ যদি ধরেন যে টি ওয়ান বা টি টু বলি আমরা বা টি থ্রি সো সাইজ যদি এরকম থাকে হ্যাঁ যে ছয় সেন্টিমিটারের ভিতরে তো অনেক সময় আমরা লোকালি অ্যাক্সেশন করে নেক ডিসেকশন করলে দেন হচ্ছে আমরা অ্যাডজুবেন রেডিও থেরাপি দেই এবং কখনো যদি দেখা যাচ্ছে যে না কোনো লিম্প নোট বা লসিকেনালি যেটা বললাম যে এটাতে ক্যান্সার সেল পাওয়া যায় যেহেতু ওরাল স্কোয়ামার সেল কার সিনেমা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সার্কোমার চেয়েও তো যখন ওরাল স্কোয়ামার সেল যেহেতু মুখের মানে লেয়ারটা হচ্ছে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম এবং স্কোয়ামার সেল কার সিনেমাও এখানে বেশি হয় এবং স্কোয়ামার সেল কার সিনেমা হচ্ছে লসিকেনালির মাধ্যমে স্প্রেড করে এই জন্য হচ্ছে প্রতিটা মানে আমরা সার্জারির সাথে সাথে হচ্ছে আমরা নেক ডিসেকশন বলে যে কথাটা আছে আমরা নেক ডিসেকশন করে লসিকা নালীগুলো ফেলে দিই এবং সেটি আবার আমরা অপারেশনের পরে হচ্ছে টেস্ট করি যে এটা কি পজিটিভ কি না এখানে ক্যান্সার সেল কি চলে গিয়েছে কি না তো যদি চলে যায় তখন হচ্ছে আমরা অ্যাডজুবেন ট্রিটমেন্টগুলো শুরু করি যেমন রেডিও থেরাপি এবং কন কারেন্ট কেমোথেরাপি তার মানে হচ্ছে রেডিও থেরাপিও চলবে সাথে সাথে কেমোথেরাপিও চলবে আর যদি টি ওয়ান মানে খুব ছোট ধরেন যে দুই সেন্টিমিটারের মতো কোনো ছোট ক্যান্সার তখন কিন্তু আমরা ওই লোকাল এরিয়াটা অ্যাক্সিশন বা অপারেশন করে ফেলে দিই সিঙ্গেল মডালিটি ট্রিটমেন্টই ওইখানে হচ্ছে অ্যানাফ যেটা মানে বলা হয় বই পুস্তকে আর যদি বড় হয় তখন হচ্ছে যেমন টি টু থেকে টি থ্রি তখন হচ্ছে আমরা অ্যাডজুবেন সার্জারির সাথে আমরা রেডিও থেরাপি দিই কখনো আমরা রেডিও থেরাপির সাথে আবার কেমোথেরাপিও অ্যাড করি তো বেসিক্যালি ক্যান্সার এরকম না যে কোনো ক্যান্সার হয়েছে এটাকে আপনি অন্য কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ালেন বা আদার্স কিছু করলেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট না ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট মেনলি হচ্ছে প্রথমত সার্জারি যতক্ষণ আপনি সার্জারি করতে পারবেন তখন হচ্ছে ফার্স্ট চয়েস হচ্ছে সার্জারি সার্জারি করে টোটাল ক্যান্সারকে থ্রি ডাইমেনশনালি আপনি অপসারণ করে ফেলবেন তারপরে হচ্ছে এটার সাথে কিছু অ্যাডজুবেন বা কিছু ট্রিটমেন্ট আপনি অ্যাড করবেন যেমন রেডিও থেরাপি এবং কেমোথেরাপি হ্যাঁ তো যদি এরকম হয় যে না কোনো ক্যান্সার এতই বড় এত বিভিন্ন জায়গায় চলে গিয়েছে যে আপনি এটা সার্জারির আওতায় আর নাই আপনি কোনোভাবে কি সার্জারিতে আপনি নেগেটিভ মার্জিন পাবেন না মানে যেখানেই সার্জারি করেন আপনি পুরোটা সার্জারি করে ফেলে দিতে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র অ্যাডজুবেন বা পেলিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট বলি রুগীর ব্যথা বেদনা এগুলো যেন কম হয় এবং তখন কেমো রেডিও দিয়ে আমরা একটা ট্রিটমেন্ট দেই বাট মেইন যদি আমরা সার্জারি করে ফেলে দিতে পারি তাহলে হচ্ছে পেশেন্টের আউটকাম হচ্ছে সবচেয়ে ভালো এবং আউটকামটা তখনই ভালো হয় যতক্ষণ রুগী তার কম স্টেজে আসছে যত আর্লি আসবে এই জন্য স্যার একটা কথা বলছিল যে আর্লি ট্রিটমেন্ট আর্লি ট্রিটমেন্টের সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে যে পেশেন্ট যখন আসবে আমরা তার অনেক কিছুই সেভ করতে পারবো তার মুখের গঠন সেভ করতে পারবো সব কিছুই তার ফাংশন গঠন সব কিছু সেভ করে তাকে সার্জারি করতে পারবো কিন্তু সেটি যদি দেরি করে ফেলে তাহলে কিন্তু আপনার অনেক অনেকটাই দেরি হয়ে যাবে এবং আউটকাম তখন মানে কোশ্চেনেবল হয়ে যায় ধন্যবাদ স্যার আপনাকে তার মানে যত তাড়াতাড়ি আপনি সঠিক চিকিৎসকের কাছে যাবেন এবং সার্জনের কাছে যাবেন তত তাড়াতাড়ি আপনার ভালো হওয়ার সম্ভাবনা এবং মুখে একটা ছোট্ট ঘা হয়েছে তাই অবহেলায় ফেলে রাখলাম এতে করে কিন্তু সেখান থেকে আরো বড় ধরনের বিপত্তি চলে আসবে এবং ক্যান্সারের চিকিৎসা পুরো বিশ্বেই অনেক ব্যয়বহুল এবং প্রসিডিওর অনেক লম্বা তো আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেকের হয়তো সামর্থ্যের চেয়েও অনেকখানি বেশি খরচ হয়ে যায় যেটা অনেক বড় একটা সমস্যা এই প্রশ্ন থেকে আমি অধ্যাপক ডাক্তার নাসিরউদ্দিন স্যারের কাছে যেতে চাই এবার একটু সাকসেস রেট নিয়ে জানতে চাই স্যার আমরা জানি যে যে কোনো ক্যান্সারের চিকিৎসাই অনেক ব্যয়বহুল হয়ে থাকে বাংলাদেশে এই ওরাল ক্যান্সারের চিকিৎসা কতটা ব্যয়বহুল এবং ল্যাবিড ক্যান্সার হসপিটালে আপনারা কিভাবে সেই ব্যয়ভারটা সহ কিভাবে আপনারা এটার প্রসিডিওরটা করে থাকেন আচ্ছা আপনি সাকসেস রেট এবং আমাদের 
যেটা ব্যয়বহুল এই সমস্ত কথা বলার আগে আপনি একটা কথা বলছিলেন যে সঠিক চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে তো কথাটা আমার একটু কানে লেগেছে সঠিক চিকিৎসকের কাছে আসলে যাওয়ার ব্যাপারটা আপনি ঠিকই বলেছেন এই জিনিসটাই নিয়ে আমরা বেশ রোগীদের নিয়ে বেশ খাবার করছি যে এখনো আমাদের দেশে অনেক রোগী যারা আছে এরা গ্রামে চিকিৎসা করছে মুখে ঘা নিয়ে এমন অবস্থা আসে যে শুধুমাত্র অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে তারপরে যে কোনো একটা অয়েনমেন্ট দিচ্ছে অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রপ দিচ্ছে অ্যান্টিফাঙ্গাল অয়েনমেন্ট লাগাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আমি ওদের কাছে কথা বলবো না যারা গ্রামের ডাক্তার দেওয়া যারা হাতুড়ি ডাক্তার যাদেরকে বলা হয় ওদের কথা বলবো না আমরা রেজিস্টার্ড ফিজিশিয়ানদের কাছ থেকেও অনেক প্রেসক্রিপশন পেয়ে যাই এবং রেজিস্টার্ড ফিজিশিয়ান কাছ থেকেও রুগীরা রেফার্ড হয়ে আসে পরে একদম কোনো উপায় না পেয়ে হয়তো দেখা যাচ্ছে দুই মাস তিন মাস চার মাস ট্রিটমেন্ট দিয়েছে উনি ট্রিটমেন্ট দিয়েছে ট্রিটমেন্ট দিয়ে তারপরে না পেরে রেফার্ড করে দিয়েছে তো আমার কোয়েশ্চেনটা হলো যে সঠিক চিকিৎসকের কাছে এই রেফারটা প্রথম হয় না কেন তো আমরা এই জিনিসটাই একটু আমরা বেশি রুগীদের নিয়ে সাফার করতে হয় যে ঠিক সময় রেফারালটা হয় না তো এই জন্য আমাদের দরকার যে গ্রাম পর্যায়ে হোক ইউনিয়ন পর্যায়ে হোক যেটা লোকাল অথরিটি এবং গভর্নমেন্ট ন্যাশনাল ওয়াইড এবং কাজ করতে পারি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে বলেন ইউনিয়ন পর্যায়ে বলেন ওরা যদি লোকালি যদি অ্যারেঞ্জের কোনো ব্যবস্থা থাকে ন্যাশনাল পর্যায়ে হোক অথবা লোকাল লেভেলে হোক যদি গভর্নমেন্ট থেকে এই ধরনের কোনো প্রোগ্রাম থেকে থাকে তাহলে কিন্তু এটা এই ঘটনাগুলো ঘটে না ডাক্তাররা ঠিকই জানবে যে কোন কেসগুলোকে রেফার্ড করতে হবে দেখার সাথে সাথে এবং ডিলে হবে না আর্লি স্ক্রিনিং হবে এবং ডিলে হবে না এতে রোগীরা কিন্তু অন্যান্য দেশে কিন্তু এত বড় ক্যান্সার পাওয়া যায় না যখন বাইরে থেকে কোনো সার্জনরা আসে মেডিকেল বিশেষ সার্জনরা আমাদের দিয়ে চিকিৎসা করতে আসে ওরা আশ্চর্য হয়ে যায় আমরা এত বড় বড় অপারেশন করি কিভাবে ওরা কিন্তু অপারেশন করতে সাহসী করে না আমার আমরা যে সমস্ত অপারেশন করে থাকি রিকনস্ট্রাকশন করে থাকি কারণ ওই ধরনের কেস ওদের নাই ওরা একদম আর্লি ডায়াগনোসিস হয় যখন একদম ছোট্ট একটু রিসেন দেখলেও সাথে সাথে ডায়াগনোসিস হয়ে যায় এবং অত রুগী ট্রিটমেন্ট ওনারা করে হয়তো এমন হয় কোনো শুধুমাত্র লোকার এক্সেশন করে ছেড়ে দিলেন কোনো নেক ডিসেশন করলেন না এমনও ঘটনা ঘটে অথবা নেক ডিসেশন করলেন লোকাল এক্সেশন করলেন একটু বড় হলে কিন্তু কোনো রেডি থেরাপি কেমোথেরাপি দিয়ে গেলেন না এই ধরনের অনেক প্রটোকল রয়েছে আমাদের দেশে আমরা কি করি এমন একটা অবস্থায় আসছে যেটা ওই মাসুদ বললো যে টি ওয়ান টি থ্রি টি ফোর অবস্থায় আসতে আমরা টি ওয়ান অবস্থায় আসতে খুব ভালো অবস্থায় আসে ওই অবস্থায় আসতে বা এই টিউ ওয়ান পর্যায়ে আসতেও আমরা ট্রিটমেন্টটা সুন্দরভাবে দিতে পারি এবং রেডি থেরাপি কেমোথেরাপি রেডি থেরাপি অনেক সময় লাগে অনেক সময় দরকার হয় না তো চিকিৎসাটা তখনই জটিল হয়ে যায় তখনই এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় যখন রোগীরা জটিল অবস্থায় আসে আমাদের কাছে রিকনস্ট্রাকশনের ব্যাপারটা যখনই আসবে তখনই অপারেশন টাইম বেড়ে যাবে সার্জন হসপিটাল খরচ বেড়ে যাবে হসপিটাল স্টে বেড়ে যাবে এবং যে টিম কাজ তার পরবর্তী সময় অ্যাডজিমেন্ট থেরাপি কেমোথেরাপি রেডি থেরাপি এগুলো কিন্তু মাস্ক দিতেই হয় তো আমরা যার জন্য যে ট্রিটমেন্ট এক্সপেন্সিভ কি না চিপ এটা ব্যাপার না ব্যাপারটা হলো আমরা কত আগে রুগীদের ট্রিটমেন্ট করতে পারি এবং কত কম খরচে রুগীদেরকে কত কম সময়ে রুগীদেরকে আমরা বিদায় করতে পারি সঠিক চিকিৎসা করে আমরা যদি অল্প প্রসিডিউরে রুগীদের ট্রিটমেন্ট করতে পারি আর্লি রুগীরা আসে আমাদের কাছে তাহলে খরচ কিন্তু তেমন একটা বেশি হবে না আর লেভেট ক্যান্সার হসপিটালে যেটা সুবিধা আমাদের এখানে আমরা রুগীদের অপারেশন করার পরে একই সেন্টারে যদি আমাদের যদিও এখনো ওটি চালু হয়নি একই সেন্টারে আমরা অ্যাডজিমেন্ট থেরাপি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করতে পারি এবং এখান থেকে আর অন্য জায়গায় রেফার করতে হবে না যে আমরা এখান থেকে হয়তো ইয়েতে পাঠালাম ইউনাইটেডে পাঠালাম বা অন্য একটা হসপিটালে পাঠালাম সেটা দরকার নেই আমরা এখানেই রেডি থেরাপি অনকোলজিস্ট আছে আমাদের এক্সপার্ট অনকোলজিস্ট আছেন সিনিয়র অনকোলজিস্ট আছেন রেডি থেরাপি মডার্ন রেডি থেরাপি এবং কেমোথেরাপির ব্যবস্থা আছে আমরা এখানে সবই করতে পারবো আমরা যখন ওটি চালু হবে
এবং অপারেশন থিয়েটার শিগগিরই চালু হবে আমি যতটুকু জানি জুলাই মাস থেকে চালু হওয়ার কথা আজকে আমাদের দেশে মানুষ এই সেবাটা সম্পূর্ণ একটা সেন্টারে পাবে আশা করি তো এই তখন যদি আমরা ডেভিড ক্যান্সার হসপিটাল থেকেও যদি এই ধরনের উদ্যোগ নেয় যে আমরা স্ক্রিনিং করব বাইরে গিয়ে এবং আমাদের উদ্যোগে উপজেলা হসপিটালগুলোতে কোনো একটা টিম গিয়ে স্ক্রিনিং এর ব্যবস্থা করবে তাহলে কিন্তু এই ধরনের স্টেপ নিলেও কিন্তু অনেক রুগীকে আমরা আর্লি স্টেজে ডায়াগনোসিস করতে পারবো এবং সহজে চিকিৎসা দিতে পারবো এতে অ্যাক্সিডেন্স যেমন কমবে তেমন দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা অনেক বেশি ভালোভাবে আমরা দিতে পারবো অনেক ধন্যবাদ স্যার খুব চমৎকার কথা বলেছে এবং ল্যাবিড ক্যান্সার হসপিটাল এবং সুপার স্পেশালিটি সেন্টারকে আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই আজকে ওরাল ক্যান্সার নিয়ে আমরা কথা বলছি কিন্তু ক্যান্সারের চিকিৎসায় একটা বিশ্বস্ততার জায়গা কিন্তু ল্যাবিড ক্যান্সার হসপিটাল করেছে যেখানে যে কোনো অর্থ আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের মানুষই সেখানে গিয়ে সুচিকিৎসা পাচ্ছে আমি এবার আব্দুল্লাল মাসুদ স্যারের কাছে যাবো আমরা মোটামুটি শেষের দিকে আছি স্যার আমাদের রেগুলার চেক আপ ডেন্টাল চেক আপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা নিয়ে যদি স্যার বলতেন কারণ বারবারই আমরা আর্লি ডিটেকশন এবং প্রিকশন নিয়ে কথা বলছি যেটা আমরা যদি ঠিকঠাক মতো করি তাহলে ক্যান্সারটাই আর হবে না এবং এত প্রসিডিওরের মধ্যে দিয়েও যেতে হবে না যেটাতে আমাদের দেশের মানুষের আসলে একটু অনীহা রেগুলার ডেন্টাল চেক আপ নিয়ে এটা নিয়ে যদি একটু বলতেন ধন্যবাদ সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে আসলে রেগুলার চেক আপ এবং আমরা গভর্নমেন্ট যদি এরকম করে যে গভর্নমেন্টের যেরকম কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো আছে অথবা গভর্নমেন্টের যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো আছে হ্যাঁ এখানে উচিত হচ্ছে আসলে প্রতি ছয় মাস পর পর একটা করে প্রোগ্রাম করা যে না আমরা রেগুলার ডেন্টাল চেক আপ করবো এমনিতেও সরকারি হসপিটালে সব কিছুই তো ফ্রি যে কোনো লোক গিয়ে যে কোনো সময় গিয়ে হচ্ছে চেক আপ করতে পারে সেটা তো কোনো বিধি নিষেধ নেই কিন্তু এটা যদি খুব মানে অনুষ্ঠান করে করা যায় যে না প্রতি ছয় মাস পর পর আমরা রেগুলার চেক আপ দিচ্ছি এবং তখন হয় কি যে মানুষের মধ্যে একটা অ্যাওয়ারনেসের কাজ করে এবং এই অ্যাওয়ারনেসের ফলে যেটা হয় যে আমরা আর্লি ডিটেকশনগুলো করতে পারি এবং আর্লি ডিটেকশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে যে আমি শুধু ডেন্টাল প্রফেশন না আমার যত যে নার্স এবং আদার স্টাফ আছে তাদেরকে যদি আমি শিখিয়ে দিই যে না এই ধরনের ঘা গোলা হচ্ছে আসলে ক্যান্সার তাহলে কিন্তু ওনারাও ফিল্ড লেভেলে শিখে যায় এবং ফিল্ড লেভেলে যদি এটা ছড়িয়ে দেওয়া যায় এই চেক আপের ব্যাপারটা তাহলে অন্তত ইনিশিয়াল স্ক্রিনিংগুলো কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হয় তো সেটি হচ্ছে কি যে খুব মানে মেডিক্যাল অন্যান্য প্রফেশনের লোকদেরকে আমাদের যারা এমএলএসএস আছে স্টাফ নার্স আছে ওনাদেরকে হচ্ছে শিখিয়ে দিতে হবে যে এই ধরনের ঘা গোলা হচ্ছে ওরাল ক্যান্সার হ্যাঁ আপনি দেখেন যে সার্ভেকেল ক্যান্সার বলেন বা ইয়ে বলেন এগুলো কিন্তু খুব এই যে প্যাপ স্টেন করা হয় এগুলো কিন্তু এখন গ্রামে গঞ্জে পৌঁছে গেছে সো আমরাও যদি ওরাল ক্যান্সারের এই অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে পারি মেডিকেল প্রফেশনালদের দ্বারা তাহলে কিন্তু খুব আর্লি ডিটেকশন হয় আর্লি স্ক্রিনিং হয় এবং খুব আর্লি অবস্থায় ট্রিটমেন্ট করলে সারো যেটা অ্যাড করলো যে তখন কিন্তু মানে খরচও কম হয় রোগীর হসপিটাল স্টে কম হয় এবং রোগী খুব হাসি মুখে ক্যান্সার মুক্ত হয়ে বাড়িতে চলে যেতে পারে তো আমার মনে হয় যে সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে আমি আমার হেলথ প্রফেশনালদেরকে ট্রেনিং করি এবং তাদেরকে ট্রেনিং করে লোকবল বৃদ্ধি করি বৃদ্ধি করে আমরা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করি ধন্যবাদ স্যার আমরা আয়োজনের শেষের দিকে অধ্যাপক ডক্টর নাসিরউদ্দিন স্যারের কাছে যেতে চাই যে আজকে ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে এবং আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের ওরাল ক্যান্সারের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা নিয়ে একদম শেষের দিকে এসে স্যার যারা দেখছিল শুনছিল তাদের উদ্দেশ্যে আজকের বিশেষ দিনে আপনারা শেষ কিছু কথা যদি বলতেন ধন্যবাদ সবাইকে আমি একটা কথাই শুধু বলতে চাই আপনারা মুখের যত্ন নেবেন আর আপনাদের আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজন যারা আছেন এবং যাদেরকে যাদের সংস্পর্শে আপনারা আসেন সবাকে শুধু একটা কথাই বলবেন মুখের মধ্যে যদি কোনো ঘা দেখে ছোট ঘা হোক বড় ঘা হোক অথবা কোনো ফুলা দেখে তাহলে সাথে সাথে যাতে একজন একজন বিশেষ সার্জন ওরা সার্জনের সাথে যোগাযোগ করে যে যে কোনো ঘা ছোট অবস্থায় যদি চিকিৎসা করা হয় একদম আর্লি স্টেজ চিকিৎসা করলে যত তাড়াতাড়ি আমরা সুস্থ করতে পারবো যত লেট হবে তত বেশি জটিল হবে এবং সব দিক থেকে রুগীর শারীরিক হোক মানসিক হোক এবং ডিসফিগারমেন্ট এগুলো সবই জটিল হয়ে যায় কাজেই সুন্দর চিকিৎসার জন্য এবং সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য মুখের যত্ন নিতে হবে আর মুখের স্ক্রিনিং যেটা ওরাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং মুখের স্ক্রিনিং এটা প্রত্যেক ছয় মাস পর পর অন্তত করা উচিত এটা করে যাবে আর ল্যাবিড ক্যান্সার হসপিটালে যেহেতু অনেক বিভিন্ন ধরনের স্পেশালিস্ট রয়েছে 
এখানে অনকোলজিস্ট তারপরে বিভিন্ন সেক্টরের অনকোলজিস্ট রয়েছে এবং ম্যাগনিফিসেন্ট সার্জন রয়েছে আমরা বেশ কয়েকজন কাজ করছি তা যেখানে আসতে অবশ্যই এই সুযোগগুলো আপনারা পাবেন যে স্ক্রিনিং বলেন ট্রিটমেন্ট বলেন সহজ ট্রিটমেন্ট এবং আমরা চেষ্টা করব যত সম্ভব ভালোভাবে চিকিৎসা দিয়ে রোগীদেরকে সুস্থ করে তুলতে ধন্যবাদ সবাই অনেক ধন্যবাদ আমি শেষ কিছু কথা আরেকটু আব্দুল্লাহ আল মাসুর স্যারের কাছে নিয়ে নিই যেহেতু এটা আমাদের সমাপনী বক্তব্য যারা শুনছিল দেখছিল আজকের ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডেতে একজন ওরাল ম্যাগজিন অফিসিয়াল সার্জন হিসেবে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনার শেষ কিছু কথা সর্বোপরি এই কথাই বলতে চাই আজকে ওরাল হেলথ উপলক্ষে যে আপনারা সবাই মুখের যত্ন নেবেন এবং নিয়মিত অন্তত ছয় মাস পর পর মুখ চেক আপ করাবেন একজন ডেন্টিস্টের কাছে সে যদি দেখে যে না কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো কিছু আছে সে অবশ্যই আপনাদেরকে ওরালের মেডিকেল অফিসিয়াল সার্জনের কাছে পাঠাবে আর লেভেট ক্যান্সার সেন্টার হচ্ছে বাংলাদেশে একটা ওয়ান স্টপ ক্যান্সার সেন্টার তৈরি হচ্ছে এবং অলরেডি এখানে চিকিৎসা চলছে আপনারা যেরকম বিশ্বের অন্যান্য দেশে দেখে থাকেন যে ক্যান্সার রোগী গেলে সর্বোপরি সব কমপ্লিট ট্রিটমেন্ট এখানে হচ্ছে সার্জারি থেকে শুরু করে কেমো রেডিওথেরাপি সো এই ধরনের সব সবগুলো সুবিধা হচ্ছে একই সেন্টারে হচ্ছে যার ধরুন যারা দূর দূরান্ত থেকে আসেন চিকিৎসার জন্য তাদেরকে এই শহরের কোথায় কোথাও আসলে দৌড়া দৌড়ি বা এরকম হ্যাসেলের মধ্যে পড়তে হবে না সো লেভেট ক্যান্সার সেন্টারে ক্যান্সারের যাবতীয় ট্রিটমেন্টের সুযোগ সুবিধা নিতে পারেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি সবাই সুস্থ থাকবেন অনেক ধন্যবাদ অধ্যাপক ডক্টর নাসির উদ্দিন স্যার সিনিয়র কনসালটেন্ট ওরাল এন্ড ম্যাক্স অফিসিয়াল সার্জারি ক্লাবিট ক্যান্সার হসপিটাল এন্ড সুপার স্পেশালিটি সেন্টার এবং শেষেতে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মাসুর স্যারকে কনসালটেন্ট ওরাল এন্ড ব্যাংক অফিসিয়াল সার্জারি ল্যাবিট ক্যান্সার হসপিটাল এন্ড সুপার স্পেশালিটি সেন্টার তাই সুন্দর করে হাসতে হলে এবং ভালো থাকতে হলে আমাদের আমাদের দেহের প্রত্যেকটা অর্গানের যত্ন নিতে হবে এবং ওরাল ক্যাভিটি এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা দিয়ে আমরা খাওয়া দাওয়া করি এটা দিয়ে সুন্দর হাসি দিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করি তাই আমরা মুখের যত্ন নিই নিজেরা ভালো থাকি আশপাশের সবাইকে ভালো রাখার চেষ্টা আমরা করে থাকি আজকের ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ এর এই বিশেষ আয়োজন বাংলাদেশের ওরাল ক্যান্সার চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা থেকে আমি ডাক্তার নাদিয়া নিতুল বিদায় নিচ্ছি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আমাদের এই আয়োজনের প্রথম আলোর সাথে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে থাকার জন্য সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করছি বিদায় ধন্যবাদ সবাই ধন্যবাদ সবাইকে